Estábamos trabajando juntos en una discoteca en un bolo y yo le dije, hoy te toca. No me orgullecía de lo que había pasado porque me sentía mal, porque al final conozco a la expareja, conozco a la, mam a la mamá de tu hijo. <risa> Empezamos, ¿no? Claro. Hola, soy Andrea. Hola, yo soy Isaac, el lobo, y esto es terapia de exparejas VIP. Vamos a ver. ¿Puedo empezar yo? Claro. Él y yo realmente nos habíamos conocido antes, pero... Creo que no habíamos tenido tanta relación porque él estaba como en un bando y yo en otro. Mira, a ver, a ver nos conocíamos, pero nos conocíamos más hasta que le metí el pito. Yo siempre le he dicho que cuando lo conocí más íntimamente fue cuando me di cuenta de verdad de cómo era él. Así como más sentimentalmente, sin decirlo de que cuando me metiste el pito. Pero es verdad. Trabajamos juntos en una discoteca y fue cuando Andrea dijo, mierda, pero si es mejor que todos los que me rodean. Yo la primera vez que vi a Andrea, la verdad es que me pareció una chica súper guapa. Yo la vi en una discoteca cuando yo era joven. Ella estaba bailando ahí arriba, enseñando su culito. Y dije, mira, mi amor, algún día te voy a coger Deli. Tucu, tucu, tucu. Yo siempre me había dicho como que me atraías físicamente y me acuerdo perfectamente, yo estaba con mis amigos y le dije es normal que Isaac esté con su novia y me esté atrayendo y Isaac tenía un abrigo de borreguito blanco y dije el lobo parece un corderito <risa> Andrea, la verdad es que Cualquier hombre le puedo traer, solo hay que verla físicamente, es un bombón. Luego como persona es la persona más tierna y con más corazón que conozco en la vida. Por mucha apariencia que tenga, ella es puro fuego. Es un bombón en persona, tiene todo el flow, todo el rollo, toda la actitud, pero a la vez tiene un corazón enorme. Y me lo demostró cuando lo conocí más personalmente. La noche que cogimos eh, fue súper random. Estábamos trabajando juntos en una discoteca, en un bolo. Y yo le dije, hoy te toca. Yo lo vi recíproco todo y dije, pues hoy nos toca. Hoy, hoy nos toca. toca. Él y yo en ese momento, tanto tú tenías otras situaciones, yo tenía otras situaciones y es verdad que me gustó mucho esa noche. Después de eso volvimos a hablar, mi cabeza no estaba 100% por otras cosas. Yo quiero que tú lo, creo que tú lo mismo. Pero... Sí, obvio. <ríe> Al final tú y yo, pues tenemos... Tenemos todo el círculo en común por otros realities. Conozco a tus exnovias. No me orgullecía de lo que había pasado porque me sentía mal. Que al final conozco a la expareja, conozco a la, mam a la mamá de tu hijo y no me enorgullecía de que hubiese pasado eso. Simplemente pasó porque los dos queríamos. Cuando yo me enteré de que él iba a ser papá, no te escribí porque... No, yo nunca quiero entrometerme en nada. Le alegro un montón por él, sé que va a ser un gran padre porque es una gran persona. Yo te considero un gran amigo y, y quiero que, que te vaya todo lo mejor en la vida porque te lo mereces todo. Chavales, no perdáis la veganza de los ex VIP. Por MTV y Paramount Plus. Con amor para el mundo.